இந்த காணொலியின் வழியாக இணைக்கோடுகளின் மீது வரையப்பட்டிருக்கும் குறுக்கு வெட்டுக்கோட்டின் மூலம் அமையும் கோணங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் சரியா நாம் இங்கே இரண்டு கோடுகள் உள்ளதாக வைத்துக் கொள்வோம் முதல்ல ஒரு கோடு ஏ பின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா அதில் ஏ பி என இரு புள்ளிகளை நாம் இப்போ குறித்து கொள்வோம் இரண்டாவது கோடு வரைந்து அதை சிடின்னு பெயரிடலாமா இப்போ இந்த கோட்டை பார்க்கும்போது இது புள்ளி சி மூலம் சென்று புள்ளி டி வழியே எப்போதும் போய்கொண்டே இருக்கும் ஒரு கோடு அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது இல்லையா இப்போ இந்த இரு கோடுகளையும் நம்ம பார்க்கும் இந்த காட்சி திரையிலோ அல்லது இதை ஒரு காகிதம் என்று எடுத்துக்கிட்டாலோ ஏபி மற்றும் சிடி கோடுகள் சமதள பகுதியில் அமைந்த இரு கோடுகள்னு சொல்லலாம் இல்லையா இந்த இரு நேர்கோடுகளும் இணைக்கோடுகள் என்றால் அவை ஒன்றுக்கொன்று எப்போதும் எந்த புள்ளியிலும் வெட்டிக்கொள்ளாது அதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம் நெவர் இன்டர்செக்ட்ஸ் அதை நான் இங்கே மஞ்சள் நிறத்தில் எழுதுகிறேன் எனவே இவ்விரு கோடுகளையும் ஒரே தளத்தில் அமைந்த இணைக்கோடுகள்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லும்போது பேரலல் அதை இங்கே சிகப்பு நிறத்தில் நான் எழுதுகிறேன் ஒரு தளத்தில் ஒரு பக்கத்தை நோக்கி ஒன்றுக்கொன்று இணையாக செல்லும் கோடுகளின் சாய்வுகள் சமமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கோடுகள் மீது ஒரு குறுக்கு வெட்டு வரையும் போது இது ஒரே சாய்வில் வேறு வேறு புள்ளிகளில் வெட்டி கொள்வதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரியா அந்த சாய்வுங்கிறதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் ஸ்லோப் சரியா இப்போ நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இணைக்கோடுகள் எவ்வாறு கோணங்களுக்கு தொடர்புடையதாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இங்கிருக்கும் இந்த இரண்டு இணைக்கோடுகளை ஏபி என்பது சிடிக்கு இணை இல்லையா ஏபி சிடி எனவும் குறிக்கலாம் இதை ஆ சிகப்பில் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் வடிவியல் வழக்கப்படி கூறும்போது ஒரு அம்புக்குறியையோ அல்லது இரு அம்புக்குறிகளையோ ஏபி மற்றும் சிடி கோடுகளின் மீது வரைஞ்சோன்னா அவை இணைக்கோடுகள் என்பதை குறிக்கும் புரிஞ்சுதா இப்ப நாம இந்த இணைக்கோடுகளை வெட்டுற மாதிரி ஒரு குறுக்கு வெட்டு கோடு வரையலாமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் தள்ளி வரைஞ்சுக்கிறேன் பாருங்க இத எல் கோடுன்னு கூப்பிடலாம் இத ஒரு ரோஸ் வண்ணத்துல இந்த கோடு பாருங்க எல் கோடு இது ஏபி மற்றும் சிடி கோடுகளின் குறுக்கு வெட்டு கோடாகும் குறுக்கு வெட்டு கோடுனா ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்வர்சல் சரியா இப்போ இதிலிருந்து எப்படி கோணங்களை தெரிந்து கொள்வது என்றும் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி தொடர்புடையதாக இருக்குது என்றும் பார்ப்போமா இணைக்கோடுகளை குறுக்கு வெட்டு கோடுகள் வெட்டும்போது கோணங்கள் உருவாகுது முதல்ல இங்கிருந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு டின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் சரியா இது டி என்றால் இந்த கோணம் அதற்கு குத்துதிர் கோணமான ஏவிற்கு சமம் அதே போல இந்த பி கோணமானது இதற்கு எதிர்ப்புறத்தில் மற்றும் ஏவிற்கு செங்குத்தாக வெட்டுகின்ற சிக்கு சமமானது புரிஞ்சுதா இதனை நாம் குத்தெதிர் கோணங்கள் குத்தெதிர் கோணங்கள்னா ஆங்கிலத்தில் என்ன வேர்டிக்கல் ஆங்கிள் அதாவது அதாவது ஏ சமம் டி அப்புறம் பி சமம் சி இதுக்கு சமம் இல்லையா இது போலவே சில நேரங்களில் இரு கோண குறியீடு பாருங்க அல்லது எதிரெதிர் அம்புக்குறிகள் வரைஞ்சும் குத்தெதிர் கோணங்கள் சமம் அப்படின்னு காட்டலாம் புரிஞ்சுதா அடுத்ததா மேலேயே இது மாதிரி குறிப்போமா இப்போ செங்குத்தான கோணமும் அப்புறம் குத்தெதிர் கோணமும் சமம் அப்படிங்கிறத எஃப் சமம் ஜி மற்றும் இ சமம் ஹெச் அப்படின்னு குறிப்பதன் மூலம் தெளிவாக நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ இந்த இரண்டு சோடி கோணங்களையெல்லாம் பாகை மாணி கொண்டு அளந்து பார்த்தாலும் ஒன்றுக்கொன்று ஒரே அளவானதாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இதை நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ நாம் இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி இங்கே பாருங்கள் வலது இடது பக்கமாக செல்லுகின்ற இரண்டு இணைக்கோடுகளை வரைஞ்சிக்கலாம் சரியா இந்த இடத்துல ஒரு குறுக்கு வெட்டியையும் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த கோணங்களையெல்லாம் பாகை மாணி கொண்டு அளந்து பார்த்தாலும் ஒன்றுக்கொன்று ஒரே அளவானதாக இருக்குது பாருங்க தெரியுதா அதாவது பி சமம் எஃப் கோணங்களும் ஏ சமம் இ கோணங்களும் பாகை மாணி கொண்டு அளந்த மாதிரி சமமாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற தீர்வை கணித உள்ளுணர்வுடன் நாம் கூற முடியும் புரிஞ்சுதா பாருங்க 
அந்த சமங்கிறத வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறத மஞ்சள் நிறத்துலையும் அந்த பக்கம் இருக்கிறத நம்ம ஒரு பச்சை நிறத்துலையும் இங்கே குறிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் சமம் என்பதற்கு சரியா பாகை மணியை பியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கோணம் பூஜ்யத்திலிருந்து மறுபுறம் எவ்வளவு பாகை உள்ளது அப்படிங்கிறத இது காட்டுது பாருங்க பாகை மணி காட்டும் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் அது போலவே இந்த மேல் பக்க இணைக்கோட்டில் பாகை மணியை வைத்தாலும் ஒரே அளவு பாகையை காட்டும் இதிலிருந்து செங்குத்து கோணங்களான பி சமம் எஃப் மற்றும் ஏ சமம் இ அப்படிங்கிற கோணங்களும் அது மட்டுமல்ல குத்ததிர் கோணங்களான பி சமம் சி அப்புறம் எஃப் சமம் ஜி கோணங்களும் சமம் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இதை பச்சை நிறத்தில் குறிச்சிருந்தேன் இல்லையா இந்த கோணங்கள் எல்லாம் பி சமம் சி சமம் எஃப் சமம் ஜி இதெல்லாம் ஒரே அளவுடையதாகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது இல்லையா இதனை வைத்து பார்க்கும்போது ஒத்த கோணங்களாக இருந்தாலும் அது பாருங்க டி சமம் ஹெச் சமம் சி சமம் ஜி சமம் ஏ சமம் இ சமம் பி சமம் எஃப் அல்லது குத்தெதிர் கோணங்களாக இருந்தாலும் ஏ சமம் டி சமம் பி சமம் சி சமம் இ சமம் பி சமம் எஃப் சமம் ஜி அவைகள் சம அளவுடையதாக இருக்கும் என்பதையும் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியுது இல்லையா இதிலிருந்து நாம் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா குத்தெதிர் கோணங்கள் ஏ சமம் டி சமம் பி சமம் சி சமம் இ சமம் பி சமம் எஃப் சமம் ஜி ஒன்றுக்கொன்று சமம் என்பது தான் புரிஞ்சுதா இங்கே நாம் ஒத்த கோணங்கள் என்ற புது வார்த்தையை தெரிந்து கொண்டோம் ஒத்த கோணங்கள்னா என்ன ஆங்கிலத்தில் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் புரிஞ்சுதா இந்த எடுத்துக்காட்டில் குறுக்கு விட்டு கோடு மூலம் மேல் வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா பி மற்றும் எஃப் கோணங்களும் அது போலவே மேல் இடது பக்கத்தில் அமைந்த ஏ மற்றும் இ கோணங்களும் ஒரே அளவுடைய ஒத்த கோணங்களாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு நல்லா புரியுது இதற்கு நான் இப்போது ஆங்கில கீழ்த்தட்டு எழுத்தை உபயோகப்படுத்துகிறேன் சரியா அதாவது ஸ்மால் ஏ பி சி டி இருக்கு இல்லையா ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அதை நான் இங்கே உபயோகப்படுத்துகிறேன் இவற்றை போலவே நாம் இங்கு பார்க்கின்ற கோணம் ஹெச் மற்றும் டி கோணங்களும் ஜி மற்றும் சி கோணங்களும் ஒன்றுக்கொன்று ஒரே அளவுடைய ஒத்த கோணங்களாக அமைந்துள்ளது இதுவரை நாம் பெயரிட்டு அழைத்து வந்த கோணங்களை வரைபடத்தில் குறித்து காட்டுவோம் வாங்க கீழிருந்து மேலாக கோணங்களுக்கு ஏ பி சிடி மற்றும் இஎஃப்ஜிஹ் என பெயரிடலாம் இப்போ மேலும் தெளிவா நாம குத்தெதிர் மற்றும் ஒத்த கோணங்களான பி சமம் சி சமம் எஃப் சமம் ஜி இவையெல்லாம் ஒரே அளவுடையது என தெரிந்து கொண்டோம் இல்லையா அது போலவே உள்ளதிர் கோணங்களான பியும் ஜியும் ஏ அப்புறம் ஹெச் இதெல்லாம் ஒரே அளவுடையதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இவைகள் ஒரு இணைக்கோட்டில் குறுக்கு விட்டு கோட்டின் மூலம் உட்புறமாக அமைனங்கள் மற்றும் மொத்த கோணங்களோட அளவுடையது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் உட்புறமாக அமைனங்கள் அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் புரிஞ்சுதா இறுதியாக ஏ சமம் டி சமம் ஹெச் சமம் இ அப்படிங்கிற கோணங்களும் ஒரே அளவுடையதாக இருக்கிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இல்லையா